പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോ പോലും നമ്മുടെ ആംബുലൻസ് കോൺവോയ് പോയത് ഇവിടുത്തെ ആംബുലൻസ് ആണ് അല്ലെ ഇതിലാണ് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാവിയിൽ ആംബുലൻസുകൾ വരേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഡിവൈസസ് വരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഡ്യൂൾ ക്യാമറാസ് ടോർച്ച് പിന്നെ ലേസർ പോയിന്റേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്കാനിങ് ഡിവൈസ് വോയിസ് കമാൻഡ്സ് ഇയർ പീസ് മൈക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ത്രൂ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഡാറ്റയും കൂടെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അയൺ മാനിലെ കാണുന്ന പോലെ കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും രോഗിനെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തൊടുന്ന തൊടല് പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാം ഫീൽ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു രോഗി ബ്ലഡ് കിട്ടാതെയോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കിട്ടാതെയോ മരിക്കരുത് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം റൊബൈഷയുടെ ഐറ്റം പതിനെട്ട് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലുള്ള ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റിയിലാണ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ആംബുലൻസ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മളൊരു ഡി ലെവൽ ആംബുലൻസിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രേക്ഷക പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ആംബുലൻസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചികിത്സാ രീതികളുടെ ഒക്കെ ഒരു രീതികൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബുലൻസിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു അപകടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈവൻ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ പോലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ രോഗിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിനെ ഗോൾഡൻ അവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് കാരണം പലരുടെയും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാരണം പലരുടെയും ജീവനൊക്കെ വഴിയിൽ പൊഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ പേഴ്സൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരണനിരക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കോടി രൂപ മുകളിൽ ചിലവിൽ ഒരു അത്യാധുനിക ആംബുലൻസ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംബുലൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രി വരെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചികിത്സ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു രോഗി ഈ ആംബുലൻസിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിയർലി ഒരു ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ സിയുവിലേക്ക് പ്രവർത്തി അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആശുപത്രി വരെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും നമുക്ക് തുടങ്ങാം മരുന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഈവൻ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആംബുലൻസിൽ കിടക്കുന്ന രോഗിയെ പരിശോധിക്കാനും രോഗിയുടെ ഹൃദയ എടുപ്പ് അതേ ആ നിമിഷം തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ഫൈവ് ജി ആംബുലൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇതുവരെ റോബ്മേ ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഇതേപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇത് കേവലം വെറും ഒരു ആംബുലൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ മേഖലയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഗെയിൻ വെൽക്കം ടു റോബ് മൈ ഷോ ആസ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഈ ഒരു ആംബുലൻസ് ആസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പുത്തിക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് അത് കേരളത്തിലെ വളരെ യുവാവായിട്ടുള്ള സുന്ദര കോമണായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം എമർജൻസി മെഡിസിനിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ ബുദ്ധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പ്രാവർത്തികമാവുന്ന ഇപ്പോഴാണ് അപ്പം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഓക്കെ ഡോക്ടറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ നദീം ഞാൻ എമർജൻസി മെഡിസിൻ റോയൽ കോളേജ് ഓഫ് എമർജൻസി മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലണ്ടൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോളേജിൻ്റെ അണ്ടറിൽ പി ജി
ടെക്നോളജി വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റ് ഫൈവ് ജി ആംബുലൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് ആംബുലൻസുകളെല്ലാം നമുക്ക് കൂടി പോയ ഒരു മൾട്ടിപ്പര മോണിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ കൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയും പിന്നെ ഒരു മൾട്ടി ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഡിവൈസസ് വരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈവൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ പോലും ഒത്തിരി നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിന് രോഗികൾക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യ സേഫസ്റ്റ് ആംബുലൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആധികാരികമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം അതേപോലെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയിൽ വണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു വേറൊരു വണ്ടിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കണം എന്ന് കരുതി ചെയ്തതല്ല ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാവിയിൽ ആംബുലൻസുകൾ വരേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരെ പോലെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പി ജി പഠന പഠനകാലത്ത് ഈ ആംബുലൻസ് മൊബൈലൈസ് ആംബുലൻസിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജൂനിയർ ഡോക്ടറായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും മുന്നോട്ട് വെക്കാറില്ല ഞാനത് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിന് പരിഹാരം അതിൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ടെക്നോളജി വഴി കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ചെയ്തത് രണ്ട് വർഷത്തോളം എനിക്കിതിന് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് വർഷം ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എൻ്റെ ഇത് ഇതല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊജക്റ്റ് അതിന് മുന്നേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചായിരുന്നു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി കൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒരു കാറിലൊരു മൊബൈൽ ക്ലിനിക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അത് വളരെയധികം അത് ഇത്ര ടെക്നോളജി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ അത് വളരെയധികം റീച്ച് വന്നു കേരളത്തിലെല്ലാം മീഡിയയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അപ്പൊ ഞാനിത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കണം ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ആംബുലൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ആംബുലൻസ് അല്ലേ ആംബുലൻസിന്റെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരോടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന എൻക്വയറീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ തന്നെയാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഏറ്റവും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംബുലൻസ് ഇതാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നു അതെല്ലാം നെഗത്തി നെഗത്തി ഇതല്ല ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന്റെ കണ്ണുകളും കേൾവിയും ആണ് എത്തിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിന്റെ കരങ്ങൾ കൂടി എത്തിക്കാനുള്ള റോബോട്ടിക് ഗ്ലൗസും കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സജീകരണമാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ആംബുലൻസ് ഓക്കെ എന്റെ ആംബുലൻസ് വിത്ത് അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഹാവിങ് ഒരു അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി സ്മാർട്ട് ഐവെയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ആംബുലൻസിന്റെ വീട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡീ ലെവൽ ആംബുലൻസ് അപ്പൊ ഡി ലെവൽ ആംബുലൻസ് എന്താന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തവർക്ക് ഏകദേശം കുറെ പേര് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയി നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഡീ ലെവൽ ആംബുലൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ പല ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്കറിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം സഹായിച്ച് ഇതൊരു ആംബുലൻസ് കയറണം അതല്ല കയറാതെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം ആംബുലൻസ് വിത്ത് അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ആംബുലൻസുകൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡി ലെവലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളൊരു ജൂ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഏതൊരു ഫീൽഡിലായാലും ഓക്കെ ജൂനിയേഴ്സും കാണും സീനിയേഴ്സും കാണും ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നും ഇതിന്റെ അകത്ത് ആംബുലൻസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു സീനിയർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെയോ വിടാൻ പറ്റില്ല അതെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമല്ല അത് അതെ എന്നാൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പേഷ്യന്റ് ഉണ്ടാകും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്
ഇതിന് ഇത്രയും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്താണ് നമുക്ക് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ ഇല്ലെന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ചോദിക്കാം അപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോയ വണ്ടിയാണ് അതിന് സേഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം തന്നെ അതിന് നമ്മള് എന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലും നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ആശുപത്രിയിൽ നമുക്ക് രോഗിയുടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ആംബുലൻസുകളിലും അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചേക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 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 ഫേസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ വണ്ടി ടി ടു മോഡലാണ് കുറച്ച് വീതി കൂടിയ മോഡൽ വൈഡർ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് വളരെ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റെതായ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഇതിൽ സീറ്റ്സ് എല്ലാം ജം സീറ്റ്സ് ആണ് മടക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് സീറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് സ്പേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് സിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനും ഓടി നിർന്ന് പണിയെടുക്കാം ഈ ഭാഗത്താണ് രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാം ഇനി ആവശ്യമില്ല രോഗി സേഫ് ആയി അറിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സീറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് നിവർത്തി ഇത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തിയിരിക്കാവുന്ന ഇത് ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾക്ക് വണ്ടികളിൽ കാറിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ സീറ്റ്സ് ആണ് കാറിൽ വരുന്ന പോലത്തെ സീറ്റ് സീറ്റ്സ് ആണ് ഈ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഹുക്ക് വഴി നേരെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് അതിന് അതിനും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കാരണം ഈ നമുക്കറിയാം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി വരാറുണ്ട് പാസഞ്ചേഴ്സ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഛർദിക്കാനും വൊമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും സൈഡ് ഫേസിംഗ് ഈ സൈഡ് ഫേസിംഗ് പ്രൊസീജിയറിന് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊസീജിയറിന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പോ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പ്രത്യേകത പിന്നെ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നതിന്റെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസും ബയോമെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആണ് മൾട്ടിപാരം വണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആംബുലൻസിലും കണ്ടുവരുന്ന ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ വെന്റിലേറ്റർ ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല എല്ലാ ഡീലവൽ ആംബുലൻസിലൊക്കെ എന്നാലും ഇതിൽ പുതുമയുള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ലൈഫ് സ്ട്രീം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഓ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അത് ഓൾ ഇൻ പി സി ആണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി വഴി ഇതൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫൈവ് ജി ഫോൺ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫൈവ് ജി ഇനേബിൾഡ് റൌട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ റൌട്ടറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ പേഷ്യന്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ അൾട്രാസൗണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു ലൈവ് ആയിട്ട് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരെ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്കാണ് ഇത് ചെല്ലുന്നത് അതായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മുകളിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂണിറ്റ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ജി സംവിധാനവും അതിന്റെ റൌട്ടറും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന മെഷീൻസിൽ വരുന്ന റീഡിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഇരിക്കണത്തേക്ക് അയക്കാം അയക്കാം അത് റീഡിങ്സ് മാത്രമല്ല സ്റ്റെതോസ്കോപ്പിന്റെ ശബ്ദം അയക്കാം സ്റ്റെതോസ്കോപ്പിന്റെ ശബ്ദം അയക്കാം ശബ്ദം വരെ നമുക്ക് അയക്കാം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിബിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ഈ ഡയഫ്രമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോയിസ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് വോയിസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡഡ് ആക്കി നേരെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ നോർമലി മൈക്കിലും മൈക്ക് പോലെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ശബ്ദം ഹാർട്ടിന്റെ ലങ്സ് ക
അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാരി അല്ലെ വിദേശത്ത് മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് മക്കളൊക്കെ ഉള്ള പേരൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു മക്കളെടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അവരെ അപ്പതപ്പം അറിയിക്കാനും ആ ഒരു രോഗം ആ രോഗത്തിന് കറക്റ്റ് വിവരം അവരെ അറിയിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെ കൊച്ചിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡ് ട്രാഫിക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ഹൃദയ ഹൃദയത്തിന്റെ ബീറ്റ് അത് ആശുപത്രിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫ്രീക്വൻസി വഴി കേട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഇത് മറ്റേ നമുക്ക് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് മൂന്നാറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഏത് സെൻട്രൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിലവിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആസ്ട്രോയിഡ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന നാളെ ഭാവിയിൽ സർക്കാർ ഇത് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആംബുലൻസ് വേണമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ചില നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ്ങിനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻസോ കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡോ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആംബുലൻസുകളുടെ മരണസംഖ്യ അമ്പത്തെട്ട് ശതമാനം മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് കേരളത്തിലെ ശതമാനം മരണങ്ങൾ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്രൈംസ് റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മരണങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്ന മരണങ്ങൾ ഈ മരണങ്ങൾ ആംബുലൻസിന്റെ അകത്തും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്തുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ നടക്കുന്ന രോഗി ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് അതിൽ അറുപത് ശതമാനം മരണങ്ങളും യുവാക്കളുടെ ആക്സിഡന്റ്സ് ആണ് അവര് മരിക്കുന്നത് വെറും ബ്ലീഡിങ് കാരണമാണ് ബ്ലീഡിങ് അതിനുള്ള ഓഫ്കോഴ്സ് അവർ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അവർ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി ഫ്ലൂ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കോൾ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഡിസ് കോൾ വരുവാണ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കണ്ടെയ്നർ ഉള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ഓ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഓ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ആർക്കും തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്ലഡ് ജീവൻ പിടിച്ചെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇനി മാത്രമല്ല ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ട് എത്രയാണ് ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണോ വി ഹാവ് എ ഡിവൈസ് ഇൻ ദിസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും അതും ലൈവ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് ബി എത്രയാണ് ബ്ലഡിന്റെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭിക്കുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന്റെ മെഷീന്റെ ഡിലേ അല്ല എല്ലാം ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ കൊണ്ടാണ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ പോകും നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇൻഡെന്റ് ചെയ്തു അവിടുന്ന് അപ്പത്തേക്കും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ വന്നു അങ്ങനെ എമർജൻസിയിൽ നമ്മൾ വിട്ടാൽ പോലും അരമണിക്കൂർ തീർച്ചയായും അരമണിക്കൂറും എന്താണെങ്കിലും എടുക്കും അതിന്റെ മേലേക്ക് അതിൽ കുറഞ്ഞ സമയം ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നടക്കില്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുവാണ് അപ്പൊ അതൊരു ലൈഫ് സേവിംഗ് ആണ് ഈ ആംബുലൻസിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും അത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലെ ഒരു രോഗിയുടെ ബ്ലഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിരുന്ന സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആംബുലൻസിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് ആംബുലൻസിന്റെ അകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ നമ്മൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ സിയുൽ അഞ്ച് പേഷ്യൻസിന് അഞ്ച് രോഗങ്ങളാണെങ്കിലും അഞ്ച് പേർക്കും ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് കേൾക്കുന്നില്ല
ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇതിനകത്ത് കർട്ടൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ കർട്ടൻസിന്റെ കർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പുറത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പുറത്ത് കാണരുത് അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പുറത്ത് കാണാം നോർമൽ ഗ്ലാസ് പോലെ സ്വിച്ച് അമർത്തിയാൽ ഗ്ലാസസ് അങ്ങനെ ഒപ്പേക്കാവും അല്ലേ ഒപ്പേക്കാവും അപ്പൊ ഇതൊരു ബ്ലൈൻഡ് ആക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ആ കർട്ടൻസ് കാരണമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കുക കർട്ടൻസ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നമ്മള് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് കുറെ നാൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാത്തപ്പോ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സജ്ജീകരണം അപ്പോ അതൊരു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ ഈയടുത്ത് നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റിലെ പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ബസ് മറിഞ്ഞു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഒരു രോഗി മാത്രമല്ലായിരിക്കും ഒത്തിരി രോഗികളുണ്ട് ഒത്തിരി രോഗികളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആംബുലൻസുകൾ ഓടി എത്തേണ്ട സമയമുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടൽ റോഡിലാണെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വന്നു അടുത്ത ആംബുലൻസുകൾ എത്തുന്ന സമയം വരെ ഒരു രോഗിനെ മാത്രമല്ലേ ആംബുലൻസ് കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ആംബുലൻസിന്റെ ഒരു രോഗിനെ മാത്രമല്ല കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗിനെ ആയിരിക്കും ചികിത്സിക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രാഷ് കാർഡ് ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോർ ക്രാഷ് കാർഡ് ഡോർ അല്ലെ ഈ ഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാഷ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വാർഡുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന വാർഡുകളിലും ഐ സിയു ലൊക്കെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ക്രാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസും ട്രീറ്റ്മെന്റും കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കാർട്ടിനെയാണ് ക്രാഷ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡോർ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഡോർ നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഡ്രഗ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് രോഗീനെ അവിടെ കിടത്തിട്ട് റോഡ് നമുക്ക് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എക്സ്ട്രാ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് കിടത്തിട്ടാണെങ്കിലും രോഗിക്ക് ചികിത്സിക്കുക അടുത്ത ആംബുലൻസ് വരുന്ന വരെ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിസാസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് വേറെ ഇല്ല ഓക്കെ ഷൂട്ടർ ആക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഓർത്തോപിഡിക്കിന്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ട്രോമ അസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആംബുലൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്രാഷ് കാർഡ് ഡോർ എന്നുള്ള സംവിധാനം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് ആ ഒരു അത്യാധുനിക ചികിത്സാ രീതി നമ്മൾ കാണാൻ പോകാം അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഈ അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ജി ആംബുലൻസിന് പുറമെ അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ആംബുലൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഓക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിലൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എ പി ഒ സി എ പി ഒ സി അപ്പോസ് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ എന്നാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ അതാണ് എ പി ഒ സി അല്ലെ ലോകമാണ് എപ്പോക്കിന്ന് ഷോർട്ട് ടേമിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെക് ടീമിനെ കൊണ്ട് വിത്ത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിവൈസിലേക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ബേസിക് ടൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഡോക്ടറിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ടൂൾസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു സീനിയർ ഡോക്ടറിന്റെ മൂന്നാം കണ്ണാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവ് ഡാറ്റ പോകുന്നു പോരാത്തതിന് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൽ പ്രൈവസി കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ക്യാമറയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് രോഗിയുടെ കാലിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഇത് ഇത് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന് മൂന്നാം കണ്ണായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹെഡ് ഗിയർ ആണ് ഇൻഫെക്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് മിനി കമ്പ്യൂട്
അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി ആണ് പറ്റിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജൂം ചെയ്ത് അവിടെ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പോയിന്റ് ചെയ്യാം ഇനി അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ എനിക്ക് റിയലായിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹി ക്യാൻ പോയിന്റ് ലേസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർച്ച് പ്രിസൈസായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പ്രിസൈസായിട്ട് അങ്ങനെ പല ഉപയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുവാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം രോഗികൾക്കൊരു പത്തിരുപത് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി നേരത്തെ പഴയ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ച റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിളിച്ച് സാറേ ഇത് അങ്ങനെയാണ് രോഗിക്ക് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സാഹചര്യം ഇത് നമ്മൾ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ടേക്ക് എ പിക്ചർ ടേക്ക് എ പിക്ചർ എന്നൊരു ഡോക്യൂമെന്റ് കമാൻഡ്സ് കൊടുത്താൽ മതി വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നേരെ റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രോഗിയുടെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് മൊത്തം വായിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ഡോക്ടർ വേർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വോയിസ് കമാൻഡിൽ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് തന്നാലേ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഈ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉള്ളതല്ല പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഡിവൈസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ആണല്ലേ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സി ഇതെല്ലാം ഈ ടെക്നോളജി എല്ലാം നമ്മുടെ ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജി ഞാനായിട്ട് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ അല്ല ഞാൻ ഡോക്ടർ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ ആക്ച്വലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞാണോ പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തും ഒത്തിരി യങ് മൈൻഡ്സ് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള വളരെ യൂണിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഗെയിമിംഗിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഗെയിമിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധനമാണ് മാത്രല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെ ഈ ഫാക്ടറികളിലും പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജീപ്പിന്റെ ഒക്കെ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഓഡി ബി എം ഡബ്ല്യു അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ സീനിയർ എഞ്ചിനീയർസ് ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ യു എസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനി കമ്പനീസിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ജൂനിയർ സ്റ്റാഫിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയാണിത് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ കമ്പനി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ളത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു കോള് പോവാണ് എനിക്കൊരു പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് സിക്ക് ആയി എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ കോൾ കോണ്ടാക്ട് എന്നൊരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി നേരെ ഡോക്ടറിലേക്ക് കോൾ കണക്ട് ആവണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്ട് അനുസരിച്ച് കോൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ താൽക്കാലികമായി ഇത് എന്റെ ഫോണിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എനിക്കൊരു കോള് വരുന്നുണ്ട് ഓ ഇത് ഡോക്ടറിന്റെ ഫോണിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടക്കാം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ലേക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഓൾറെഡി ഇതിനെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ആസ്ട്രോകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണാം ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് ആ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് വിഷയലാണ് ഈ ഫോണിൽ കാണുന്നത് ഇത് ലോകത്തിരിക്കുന്ന എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണേലും റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇത് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ഡോക്ടർ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് നേരത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ സ്ഥിരമായി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കണമെങ്കിലും ദ കൻ ജസ്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ കോൾ ദ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റിയൽ ടൈം ഞാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെവിയിൽ ഫോൺ വയ്ക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഇതും എൻ്റെ വിഷൽ എൻ്റെ വിഷന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് വിഷനിൽ ഉണ്ട് ഇനി എനിക്കിത് ഇത് ഇത്രയും പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക
നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വിഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് അത് വെച്ച് എനിക്ക് അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്തൊരു പോയിന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം മൗസ് പോയിന്റർ പോലെ ഓക്കെ മൗസ് പോയിന്റർ പോലെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യാം പോയിന്റർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലയുടെ അവിടെ തലയുടെ ഇപ്പൊ ഫോണിന്റെ അല്ലെ ഇതിപ്പോ എന്റെ ഡിവൈസിനാണ് ഡിവൈസിലേക്ക് ഇത് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് ലൈവ് റിയൽ ടൈം ചെയ്യണം അത് പ്രത്യേക ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്താണ് എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറിന് മൂന്നാം കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടറിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇത് ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഓബിയസ്ലി ഫൈവ് ജി ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സൂം ചെയ്യാം ഇത് ഇതിനകത്ത് സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ സൂം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് സൂം ചെയ്തു നിങ്ങൾ വണ്ടിയിലേക്ക് അവിടെ ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ക്യാമറ ക്യാമറമാന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ സൂം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ വിഷ്വൽ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വിഷൻ ഉള്ളതാണ് മാത്രല്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പിക്ചർ എടുക്കണം ഇതിൽ ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കണം മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതല്ലെ എനിക്കൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ വേറൊരാള് സാറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതെല്ലാം എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് പിന്നെ ഇനി എനിക്കിതും എനിക്ക് മാത്രം അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ പോലും ഒന്നും സ്വിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന് ഇതിന് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ടോർച്ച് ടൺ ഓൺ ടോർച്ച് ഇനി ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ കമാൻഡ്സ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെക്കോർഡ് കിട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു സ്റ്റെസ്കോമിൻ്റെ ഒരു പെട്ടിയാണ് ഇത് പേഷ്യൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റാസ് സംഭവം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഡോക്ടറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറിലേക്ക് വരും അല്ലേ അതിലേക്ക് വരും അപ്പം ഞാൻ ക്ലോസ് കമാൻഡ്സ് ടേക്ക് പിക്ചർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പിക്ചർ ലോഡ് ആവും ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഏത് ക്യാമറ ആണോ ഇതിൽ രണ്ട് ക്യാമറ ഉണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടോ ഡോക്ടർ അവിടെ നിന്ന് കമാൻഡിൽ കൂടെ എടുത്ത ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് ചിലപ്പോൾ കുറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി കുറയാം പക്ഷേ പിക്ചറിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ മാഗ്സൽ ക്യാമറ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കാരണം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം ബി ഒക്കെ കാണും ഇതിന്റെ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഇനി മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇവിടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെന്റെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് അവിടെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആ ഒരു അവിടുത്തെ കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രൊസീജർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഡോക്ടറിനെ കണ്ണണ്ടി ഇത് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് സീനിയർ ഒരു ഡോക്ടറിനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതെ മൂന്നാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്റെ മേളത്തെ ക്യാമറ ആണ് ഇനി സ്വിച്ച് ക്യാമറ ക്യാമറ നമ്പർ വൺ സ്വിച്ച് ക്യാമറ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ക്യാമറ കൂടിയാണ് ഓക്കെ അത് മാറി അപ്പൊ നമ്മള് പേഷ്യന്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത് ചിലപ്പോൾ ഡിവൈസസിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഡോക്ടറിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണുന്ന അതേ കാഴ്ച കാഴ്ച ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കാണാൻ തന്നെ സാധിക്കും രണ്ട് ക്യാമറാസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് അതെ അതെ ഓക്കെ ടേക്ക് പിക്ചർ ഒരു പുതിയ പിക്ചർ ഞാൻ എടുത്തു അത് നേരെ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഏത് ക്യാമറയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് വരുന്നത് ആ ക്യാമറയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഇപ്പൊ വേറെ പിക്ചറും കൂടെ വന്നു ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ
അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഫ്രാക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ നമുക്ക് ഒരു രോഗിയെ എന്തുമാത്രം ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായി കല്ല മുറിവ് കാണണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് പിക്ചർ പുള്ളിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഹീസ് ഏബിൾ ടു സീ ദറ്റ് പിക്ചർ പിന്നെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൽ കൂടി ബാക്കി പേഷ്യന്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ഇതൊരു മൂന്നാം കണ്ണുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംബുലൻസ് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല അത് ഇറങ്ങി ഓടുവാണെങ്കിൽ പോലും യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് യു ക്യാ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ആദ്യത്തെ അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഈ ഒരു അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിന് മെറ്റാവേഴ്സിന് മുന്നേയുള്ള മൂന്നാല് ഫേസസ് ഉണ്ട് അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി മെറ്റാവേഴ്സ് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പം നാളെ ഇനി അടുത്തൊരു അപ്ഡേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പെക്സിലേക്ക് ഇത് മാറും ഓക്കെ അതിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർ ആർ ആൻഡ് ഡി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തൊക്കെ അത് വരുന്നുള്ളൂ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ത്രൂ ഈ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഡാറ്റയും കൂടെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അയൺ മാനിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ കാണാനൊക്കെ സാധിക്കും അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ത്രൂ അത് വരും പോകുന്നുണ്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഗ്മെന്റ് റിയാലിറ്റി ഇനി വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഒരു ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റിനെ കാർട്ടൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി ഇരിക്കുന്നു പുള്ളി ഒരു ഹാപ്റ്റിക് ലൗട്ട് തൊടുന്ന പോലെ തന്നെ തോന്നും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഗെയിമിംഗിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ മെറ്റാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ രോഗിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തൊടുന്ന തൊടൽ പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാം ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് അസിസ്റ്റഡ് റിയാലിറ്റി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി വരും മെറ്റാവേഴ്സിലേക്ക് അതെ റോബോട്ടിക് ആംസ് നമുക്ക് റോബോട്ടിക് ആംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ആണ് ഞങ്ങൾ റെഡി ആണ് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസിന്റെ കാര്യം മാത്രം പെൻഡിംഗ് ആണ് റോബോട്ടിക് ആംസ് കൂടെ വന്ന് എനിക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ദ ഡിവൈസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൗവ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ കൈ അനങ്ങുന്ന അനുസരിച്ച് എന്റെ കൈ അനങ്ങും അപ്പൊ പ്രൊസീജർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ലാത്തൊരു വെറും ഒരു നഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നഴ്സിന് അൾട്രാസൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കുറച്ച് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് വെക്കാൻ അറിയില്ല എവിടെ വെക്കണം അറിയില്ല ഡോക്ടറിന് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ കരങ്ങളും കൂടി എത്തിക്കുക അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ കണ്ണെത്തിച്ചു ചെവി എത്തിച്ചു ഡോക്ടറിന്റെ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസ് എത്തിച്ചു ഇതിൽ കൂടി തന്നെ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള മരണങ്ങൾ സഹായിക്കാം ഇനി ഡോക്ടറിന്റെ കൈകൾ കൂടി എത്തിച്ച നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ എന്ത് എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിമോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് സർജറീസ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ലൈഫ് സേവിങ് ആണ് എല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയ സേഫ് ആണ് മുന്നേ ആര് അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫ് സ്ട്രീം ചെയ്തു ഇനി ഓരോ ഡിവൈസ് ഞാൻ കാണിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് കൺവെൻഷൻ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ഇതാണ് നോർമലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ഇതുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ഡോക്ടറെ ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് പഴയ പോലെ നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്കൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ നേരിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓക്സ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡോക്ടറിന് ലൈവ് ആയിട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് തന്നെ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള വോളിത്തിൽ കേൾക്കാം ഓ അത് ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റെതോസ്കോപ്പ് ഡയഫ്രത്ത് കിട്ടുന്ന അത്ര അതുള്ളൂ നമുക്ക് വോളിയം ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇത് റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട് പ്ലസ് വയറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ബ്ലൂടൂത്തിന് വയർഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബ്ലൂടൂത്തിന് നമുക്ക് ചെറിയ ഡിഷ്യൂസ് വരുന്ന ഡിലെ അല്ല അന്ന് നമ്മൾ ഈ
എന്റെ ഈ വണ്ടി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് കുട്ടി ഇതിന്റെ അകത്ത് ബ്ലഡ് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കരുതിയിട്ടാ പോകാം ഓക്കെ പ്ലസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ആളുടെ ബി പി കുറയുന്നതും ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ആള് മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുവാണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കുറെ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഈ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ എ ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു രോഗിയുടെ മരണകാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പത്ത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതും ഘടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് വെച്ചേക്കുവാണ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതും കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് റിയൽ ടൈം കിട്ടുവാണ് അതുകൊണ്ട് പൊട്ടാഷ്യം കൂടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ബ്ലഡ് കുറഞ്ഞു പോയോ ബ്ലീഡിംഗ് ആണോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈസും ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ജീവൻ നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ അപ്പോത്തിക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നാമത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് വേർഡ് ആണ് മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ വരെ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ സിനിമയിലും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു രോഗിക്ക് രോഗം വന്നാൽ ഒരു പെട്ടിയും എടുത്തിട്ട് രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്ന അവര് നഴ്സ് അല്ല ഫാർമസിസ്റ്റ് അല്ല ഡോക്ടർ അല്ല എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ ഡോക്ടറോ നഴ്സോ ഇങ്ങനെ വൈദ്യൻ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഇതില്ല വൈദ്യൻ എന്നുള്ളൊരു ആരാണ് ഒരാളാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ സെഗ്രിയേഷൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ നഴ്സിൽ നിന്നും ഫാർമസിസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി രോഗികൾക്ക് കൊടുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോത്തിക്കിരി അപ്പോത്തിക്കിരി അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഈ വണ്ടിയിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോത്തിക്കിരി ഒരു കൊടക്കീഴിൽ എല്ലാം നൽകി രോഗി രോഗി ചികിത്സ ആയിക്കോട്ടെ ടെസ്റ്റുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ നഴ്സിനായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ടെക്നോളജി വഴി കൊടുക്കുക അതാണ് അപ്പോത്തിക്കിരി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത മാനുവലായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം ടെക്നോളജി കൊണ്ട് ആധുനിക കാലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇത് കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ച് രണ്ട് ഡിവൈസ് ഇത് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ നോർമൽ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിവൈസ് തന്നെ പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി റിയൽ ടൈം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഷുഗറിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതും തെറ്റ് വ്യത്യാസം വരാം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൺ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ എന്നൊക്കെ വിഷയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ടൈമിൽ കിട്ടുവാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഡിവൈസുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് വരുന്നത് അതൊരു സ്ക്രീനിങ് ടൂളാണ് നമുക്കിപ്പോ ഭാവിയിലെ ഫ്യൂച്ചറിലെ സെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രഗ്നന്റ് ആയ അമ്മ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിക്കോട്ടെ ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടോ പ്രഗ്നന്റ് ആയ അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിന് അനക്കം ഉണ്ടോ പിന്നെ മറ്റേ മറ്റേ ആക്സിഡന്റ് ആയ ആൾക്ക് ഇതുണ്ടോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അയാളുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എക്കോ ഇ ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കും ഇത് നേരെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്കാണ് നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കണക്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇതിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോവാണ് അവിടുന്ന് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ശരിക്കും അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സാധനം മാത്രം ഇത് ഒരു ഇത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്ന വലിയ മെഷീന്റെ അത്രയല്ല സ്ക്രീനിങ് ടൂളാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അകത്ത് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഡെത്തിലേക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഉള്ളിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടോ അറിയാം എവിടുന്ന് ഏത് ഭാഗത്തിംഗ് സപ്പോർട്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് ബ്ലഡ് കെട്ടി കിടക്കുന്നു അത് ഏത് എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എത്ര ആഘാതത്തിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ബ്ലഡ് കെട്ടി കിടപ്പുണ്ടോ ബ്ലീഡിംഗ് വരുന്നുണ്ടോ അറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് അനക്കം ഉണ്ടോ അതന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഹാർട്ടിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഹാർട്ടിന്റെ എക്കോ ചെയ്യണോ എക്കോ ചെയ്യാം എക്കോ ചെയ്തിട്ട് ഹാർട്ടിന്റെ ഇടിപ്പിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ അറ്റാക്ക് മോശമായി വരുവാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ ഡിലേ എടുക്കുവോ അടുത്ത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ ഡിലേ വരുമ്പ
പക്ഷെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് രോഗിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകാം എല്ലാവരും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല റിസ്ക് കൂടുതലല്ല പക്ഷെ ചീട്ട് കീറി പോകാം കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണെങ്കിൽ സേഫ് ആണ് ഇത് ആ സിബ് വഴി നമുക്ക് ആളെ കയറ്റിയിട്ട് സിബ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ ഇരുത്തി പേഷ്യന്റെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചാരിറ്റിൽ ഇരുത്തുന്ന പോലെ ഇരുത്തി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വഴി ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഇതിന് എയർ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ജോൾട്ട് കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറ്റേ ആംബുലൻസിന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതേ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോഴോ ക്യാനൽ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെ സി പി ആർ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അനക്കം ഒത്തിരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് ഇത് ചെയ്യുക അനക്കം കുറയ്ക്കുക അതിനുള്ളതാണ് എയർ സസ്പെൻഷൻ ഹൈറ്റ് ലോവർ ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ വണ്ടിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്മോ എ ബി ബി കെയുടെ എക്സ്ട്രാ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ അൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വലിയ മെഷീൻസ് അതിൽ കയറ്റാം ഇവിടെയും നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് എക്സ്ട്രാ സോക്കറ്റ്സ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ടിന്റെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്മോ എ ബി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഹാർട്ട് പോലെയാണ് ഐ എ ബി പി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലംഗം പോലെയാണ് എക്മോ അപ്പൊ ഈ ഒരു അത്രയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രോഗിയെ പോലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സജ്ജീകരണം കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ രണ്ടര കോടി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിൽ എക്മോ എ ബി പി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വണ്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ പേഷ്യൻസിനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പോർട്ടബിൾ എക്മോ മെഷീൻ വരെ ആസ്ട്രോയിന് വേണ്ടി അതിനാണ് ശരിക്കും കോസ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ക്രോറിന്റെ അടുത്ത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്രോറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് മെഷീൻ മാത്രം എക്മോ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ മാത്രം എക്മോ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ എക്മോല് മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു കുറെ പേരുണ്ട് എക്മോല് കാരണം കാരണം ലങ്ങിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കാരണം എന്നാൽ ലങ്ങിന് ഹീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പോയിസണിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രൗണിങ് ആയിക്കോട്ടെ എ ആർ ഡി എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് ഭയങ്കര അല്ല ലങ്സിന് ഭയങ്കര ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ് എക്മോ അപ്പൊ എക്മോ മെഷീൻ ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു രണ്ടര കോടി എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിർമ്മിച്ച മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരന് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിന് ഇത്രയും ടെക്നോളജി തന്നെ വേണം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇത് നമ്മളൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാക്സിമം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡിസൈനിങ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഈവൻ വിത്ത് ജസ്റ്റ് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ദിസ് മൾട്ടിപ്പയർ മോണിറ്റർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം വളരെ തുച്ഛമായ ചെലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ലക്ഷം കൊടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആറ് ലക്ഷം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആംബുലൻസിലേക്ക് ഫൈവ് ജി ആംബുലൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അസിസ്റ്റ് റിയാലിറ്റി ആംബുലൻസും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന മെയിൻ ചോദ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പുതിയ ഞങ്ങൾ ഇത്ര രണ്ടര കോടി മുടക്കി ആംബുലൻസ് ഇറക്കണ്ടേ വേണ്ട നിങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം രോഗികളുടെ ലൈഫ് സേവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നോളജി ഏത് വണ്ടിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആംബുലൻസുകളും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫൈവ് ജി ആംബുലൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ബേസിക് അതിന് ഓരോ മൂ മൂന്ന് മൂന്ന് മോഡൽസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ റിക്കർ ചിലർക്ക് സ്റ്റാസ്കോപ്പ് വേണമായിരിക്കും ചിലർക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വേണമായിരിക്കും ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എന്തായിരിക്കും പൊതുഗിരിയുടെ ആ പൊതുഗിരി ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് അല്ല ഞങ്ങളുടെ ആംബുലൻസ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എമർജൻസി മെഡിസിൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എമർജൻസി മെഡിസിനിൽ ഒരു മെയിൻ ഘടകമാണ് ആംബുലൻസ് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റൊരു ഏരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ റിമോട്ട് ഏരിയാസ് മൂന്ന
നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന റൗട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സിം കാർഡ് ഇട്ട് അഞ്ച് സിം കാർഡിന്റെ ഡാറ്റ ഒരേ ടൈമിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും അപ്പൊ ഒരു സിം കാർഡിന് അഞ്ച് എം ബി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എം ബി തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അത്രയും ഡാറ്റ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ ബി എസ് എൻ എൽ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാലും കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേബിൾ കണക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ഒരു എമർജൻസിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് എമർജൻസി സ്മാർട്ട് റൗണ്ട്സ് സ്മാർട്ട് ഐലൻസ് പിന്നെ സ്മാർട്ട് ക്ലിനിക്സ് ഇൻ ഐലൻസ് സ്മാർട്ട് എമർജൻസി കിറ്റ്സ് ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഐ പിന്നെ ഷിപ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകൾ ഒന്ന് വോൾവോയാണ് വോൾവോയുടെ ഒരു 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 മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പേഴ്സൺ ഡെത്ത് ആണ് അവർ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് വേൾഡിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് സീറോ പേഴ്സൺ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോത്തിക്കിരിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഡോക്ടറും പറയുന്നത് ഇത്രയും ആ ചെയ്തല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനം കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ഒരു യുവ ഡോക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റോപ്പ് മേഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ റിവ്യൂ ആണ് ചെയ്തത് സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് വാഹനം മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആംബുലൻസിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടോക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വോൾവോയുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡിൽ ഒന്ന് വോൾവോയാണ് അപ്പോൾ വോൾവോയുടെ ഒരു മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പേഴ്സൺ റോഡ് ഡെത്ത്സ് ആണ് അവർ വിവാഹന ചെയ്യുന്നത് റോഡിൽ അങ്ങനെ ആരും ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ് ഈ ഫീൽഡിലും സീറോ പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള മരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പേഴ്സൺ മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോത്തിക്കിരിയുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടെക്നോളജി വൈസ് ആയിട്ട് ഇത്രയും ഒരു ഉള്ള ഒരു ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതിനുവേണ്ടി വഴി വെച്ചത് നമ്മുടെ മലയാളി ആയിട്ടുള്ള യുവാവായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ നദീം ഷാ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ പറയുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതും ഒരു മലയാളി ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ന്യൂസ് മീഡിയാസിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ഫോറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ട്വന്റി ഫോർ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഡോക്ടറെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുറച്ച് തിരക്കുകൾ കാരണം അത് ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദി ഡോക്ടറെ ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറട്ടെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രമാത്രം ഹാപ്പിയാണ് ഇത്രയും ടെക്നോളജി കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് കേട്ട പല കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് സാധിക്കുന്നത് സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കേട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കാണും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള വേണ്ടപ്പെട്ടവരെല്ലാം എൻ്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നത് മരണം ഉണ്ടായവരുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കാരണം
നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട അച്ഛനമ്മമാർക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഇതെത്തിക്കുക ഈ ഒരു ടെക്നോളജി മുന്നോട്ട് വരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് സർക്കാരും ഏറ്റെടുക്കണം സർക്കാർ ആംബുലൻസുകൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും തീരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വളരെ മിനിമൽ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പുറം രാജ്യത്തു നിന്ന് വളരെ ചെറിയ ചില എക്യുപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് അത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ തുച്ഛമായ ചെലവിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം ജനങ്ങളിൽ ഉപയോഗം വരണം ജീവനുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഡോക്ടറെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ട് വിളിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പോ റോബിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയനെ കുറിച്ച് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് എന്റെ ഉപയോഗം ഇത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മനക്കെട്ട് ഇതിനുവേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ സുമന നല്ലൊരു മനസ്സിനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു യുവാവ് ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്നും അഭിനന്ദിക്കും നമ്മളെ പോലുള്ളവർ വേണം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടില് ഓക്കെ അപ്പം എന്റെ നമ്മുടെ ഇത്ര നാള് ചെയ്തതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടു